எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற பலருடைய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக ஒபேசிட்டி எனப்படுகின்ற அதி உயர் நிறை அமையலாம் ஒபேசிட்டி என்றால் என்ன அதுக்கு பின்னுக்கு இருக்கின்ற பிசியாலஜி விஞ்ஞானம் என்ன ஒபேசிட்டிக்கும் இன்சுலினுக்கும் என்ன தொடர்பு ஆகிய விடயங்களை இதற்கு முதலிலே ஒரு வீடியோவாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இந்த வீடியோவின் மூலமாக உடல் நிறைய குறைப்பதில் உடல் பயிற்சியினுடைய பங்களிப்பு என்ன அதை எந்த அளவு தூரமாக வினைத்திறனாக இருக்கிறது ஆகிய விடயங்களை தான் பார்க்கிருக்கிறோம் நான் சுஜன் சுகுமாரன் கொழும்பு மருத்துவ கல்லூரியினுடைய மூன்றாம் ஆண்டு மாணவன் பலருடைய ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவமாக இருக்கலாம் அதாவது உடல் நிறைய குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக உடல் பயிற்சி செய்தால் அந்த உடல் நிறைய அவர்களால் குறைக்க முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு அவர்களுடைய உடல் நிறை குறைந்து கொண்டு சென்று ஒரு கட்டத்தின் பின்னர் மாறாமல் சென்று மீண்டும் வந்து அவர்களுடைய உடல் இழந்த நிறையை வந்து அவர்கள் மீண்டும் பெற்று விடுவார்கள் எனவே இதற்குரிய ரீசன் என்ன உடல் நிறை என்பது யாது என்றால் எங்களுடைய மூளை நரம்புகள் மற்றும் ஹோமோன்கள் எனப்படுகின்ற ரசாயனங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர இயங்கி கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகின்ற ஒன்றுதான் உடல் நிறை அதி உயர் உடல் நிறை என்பது யாது என்றால் நாங்கள் இழக்கின்ற சக்திக்கு மேலதிகமாக சக்தி உள்ளெடுக்கின்ற வேளையில அந்த சக்தி கொழுப்பு என்ற ஒரு வடிவத்திலே மாற்றப்பட்டு எங்களுடைய உடலிலே சேமிக்கப்படும் அதுதான் அதி உயர் நிறை இப்பொழுது இந்த எங்களுடைய உடல் நிறைய குறைப்பதில் இரண்டு வழிகள் எங்களுடைய கைகளில் இருக்கிறது இரண்டு ஆப்ஷன் இருக்கிறது ஒன்று சக்தி வெளியேற்றத்தை கூட்ட வேண்டும் அதாவது உடல் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது உள்ளெடுக்கின்ற சக்தியை குறைக்க வேண்டும் அதாவது கலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் குறைவாக உணவு கொள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டிலும் எது மிகவும் சிறந்த வழிமுறை ஒரு நாளிலே எங்களுடைய உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற சக்தியை மூன்று பிரதான வடிவிலே நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் மிக பிரதானமாக கிட்டத்தட்ட எழுபது விதமான சக்தி பேசல் மெட்டாபலிக் கிரேட் எனப்படுகின்ற ஒரு முறை மூலமாக வெளியேற்றப்படும் பேசல் மெட்டாபலிக் கிரேட் என்பது யாது என்றால் வெரி சிம்பிளாக இப்பொழுது நான் எந்த விதமான ஒரு வேலையும் இல்லாமல் ஒரு இடத்திலே வந்து படுத்து கிடக்கிறேன் என்றால் என்னுடைய உடல் அங்கங்கள் வந்து இயங்காமல் இருக்கலாம் வெளிப்பகுதியில் இயங்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய மூளை தொழிற்பட வேண்டும் இருதயம் துடிக்க வேண்டும் குருதி சுற்றோட வேண்டும் சிறுநீரகம் தொழிற்பட வேண்டும் ஈரல் துடிப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு கலங்களும் உயிர் வாழ வேண்டும் சக்தி தேவை இதற்குரிய சக்தி தான் எங்களுடைய உடலிலே மிகவும் பெரும்பான்மையான சக்தி கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து தொடக்கம் எழுபது விதமான சக்தி இந்த பேசல் மெட்டாபிளிக் கிரேட் மூலம் வெளியேற்றப்படும் மிக முக்கியமாக இது எங்களுடைய கண்ட்ரோலிலே இல்லை இரண்டாவது மிகுதி இருக்கின்ற அந்த முப்பது விதத்திலே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து விதமான சக்தி நாங்கள் உணவு உட்கொண்ட பின்னர் அந்த உணவை வந்து சமைப்பாடடைய செய்து எங்களுடைய உடலிலே வேறு வேறு இடங்களுக்கு சென்று கொண்டு சென்று அந்த உணவை எரிப்பதற்கு சக்தி தேவை அது ஒரு பத்து விதமான சக்தி அதுவும் எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை இப்பொழுது மிகுதியாக இருக்கின்ற அந்த இருபது விதம் தான் எங்களுடைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மூலமாக வெளியேற்றப்படும் அதாவது ஆடுவது ஓடுவது நடப்பது அந்த முறைகள் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்ற சக்தி அந்த மிச்சமாக இருக்கின்ற இருபது விதமான சக்தி எனவே அந்த சக்தி மாத்திரம் தான் எங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது நாங்கள் மிக சாதாரணமாக வேலை செய்தாலும் சரி இல்லது மெரதம் போன்ற மிக அதிகூடிய எக்ஸசைஸ் உடல் பயிற்சிகள் செய்தாலும் சரி எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்ற சக்தி அந்த இருபது விதம் தான் உதாரணமாக இப்பொழுது ஒரு நாளிலே வந்து முப்பது தொடக்கம் அறுபது நிமிடம் நாங்கள் ஒரு நடைப்பயிற்சியை செய்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று கிலோமீட்டர் நடக்கிறோம் என்றால் எங்களால் முன்னூறு கிலோ கலோரியை மாத்திரம் தான் எங்களுடைய உடலில் இருந்து எரிக்க முடியும் இப்பொழுது இந்த ஒரு நீண்ட நடைப்பயிற்சி செய்து விட்ட பிறகு எங்களுடைய உடலிலே ஒரு கம்பன்சிட்டரி மெக்கானிசம் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதாவது எங்களுக்கு பசிக்கும் இதை விட வந்து இவ்வளவு தூரம் நடந்து விட்டிருந்தாலே அதிக அளவாக சக்தி எரித்து விட்டோம் என்ற ஒரு விதமான ஒரு மன திருப்தி வரும் எனவே ஒரு கலைப்பேரை நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் இரண்டு யோகட்டை உணவாக கொள்வோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம் ஒரு யோகட்டில் ஸ்ரீலங்கன் இலங்கையில தயாரிக்கப்படுகின்ற ஒரு யோகட்டில் நூற்றி அறுபது கிலோ கலரி இருக்கிறது இரண்டு யோகட்டை உட்கொண்டுமாக இருந்தால் முன்னூற்றி இருபது கிலோ கலரி கிட்டத்தட்ட ஒரு மலத்தியாலும் கிட்டத்தட்ட மூன்று கிலோமீட்டர்கள் நடந்து முன்னூறு கிலோ கலோரியை எரித்ததை இரண்டு யோகட் மூலம் நாங்கள் முன்னூற்றி இருபது கிலோ கலோரியாக உட்கொண்டால் இருபது கிலோ கலோரியை நாங்கள் மேலதிகமாக உள்ளெடுக்கிறோம் எனவே இதன் மூலம் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் யாது என்றால் எங்களுடைய உடல் நிறையை குறைப்பதில் உடல் பயிற்சிக்கு அவ்வளவாக பங்களிப்பு இல்லை இதை விட எனவே இது இந்த இதுதான் ரீசன் உடல் பயிற்சி பல பேர் நடைப்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வார்கள் ஆனால் உடல் நிறைய குறையாது இன்னும் ஒரு விடயம் என்னவென்றால் ஒருவேளை இந்த உடல் பயிற்சி செய்து எங்களுடைய உடல் நிறைய குறைத்த போதிலும் இப்போது எங்களுடைய உடல் நிறை குறைந்து கொண்டு வருகிறது என்றால் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல எங்களுடைய பேசல் மெட்டாபலிக் கிரேட் எங்களுடைய உடல் நிறையிலே தங்கி இருக்கும் எனவே இப்பொழுது உடல் நிறைய குறைய குறைய இந்த பேசல் மெட்டாபலிக் கிரேட்டும் குறையும் அதாவ
பேசல் மெட்டாபலிக் ரேட் மூலமாக தான் அதிக அளவான சக்தி வெளியேற்றப்படுகிறது எனவே அந்த அதிக அளவான சக்தி வெளியேற்றத்தில் இப்பொழுது குறைவு ஏற்படுகின்ற பொழுது இப்பொழுது தொடர்ந்து என்னுடைய உடல் நிறையை குறைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நான் முதலில் செய்த அதே அளவு உடல் பயிற்சி மூலமாக இப்பொழுது என்னுடைய உடல் நிறையை நான் குறைக்க முடியாது அதை விட கூடிய அளவு உடல் எங்களுடைய உடல் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இப்பொழுது உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிற சக்தியினுடைய அளவும் குறைந்துவிடும் எனவே ஸ்டார்டில் உடல் பயிற்சி செய்து ஸ்டார்டிலே வந்து உடலுடைய நிறை குறைந்து ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அந்த உடலினுடைய நிறை வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யாது அப்படியே மாறாமல் போகும் எனவே நீண்ட காலமாக நாங்கள் செய்து செய்து ஒரு கட்டத்திலே கலைப்படைந்து விடுவோம் உடல் நிறை குறையவில் எப்படி கலைப்படைந்து விடுவோம் அதன் பிறகு அந்த உடல் பயிற்சியை நாங்கள் வந்து கைவிட்ட பிறகு எங்களுடைய உடல் நிறை மீண்டும் அதிகரிக்கும் இதுதான் இதற்கு பின்னுக்கு இருக்கிற விடயம் எனவே உடல் பயிற்சி என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று உடல் பயிற்சி உடல் பயிற்சி எங்களுடைய இருதயத்துக்கு நெல்லாம் இதை விட டயபிட்டிஸ் மெலாய்டஸ் நீரிழிவு நோய் கொண்டவர்களுக்கு இந்த உடல் பயிற்சி அவசியம் எங்களுடைய உடலை வந்து ஒரு ஃபிட்டாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த உடல் பயிற்சி அவசியம் உடல் பயிற்சி செய்வதை எப்பொழுதும் நான் கூற குறை என்று கூறவில்லை அது மிகவும் சிறந்தது ஆனால் இந்த உடல் நிறையை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக உடல் பயிற்சி நாங்கள் செய்யக்கூடாது ஆக உடல் நிறைய குறைப்பதில் மிக சிறந்த வழிமுறை என்னவென்றால் கலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உள்ளெடுக்கின்ற கலோரியை குறைக்க வேண்டும் அதிலும் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் கலோரியை குறைத்தால் மட்டும் போதாது எந்த கலோரியை குறைக்க வேண்டும் என்பதிலும் பங்களிப்பு இருக்கிறது எந்த உணவை நாங்கள் எந்த உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் எந்த உணவை கட் பண்ண வேண்டும் கலோரியை குறைத்து விட்டு மாப்பொருளை மட்டும் உள்ளெடுத்துக் கொண்டிருந்தால் எங்களுடைய உடல் நிறை குறையாது ஏனென்றால் எங்களுடைய சுகர் இது ஒரு விஞ்ஞானம் அது பின்னுக்கு பல ரிசர்ச்சுகள் போய் கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக சுகரை உள்ளெடுக்கும் பொழுது ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி எனப்படுகின்ற ஒரு செயற்பாடு மூலமாக எங்களுடைய மூளையிலே வந்து சில இன்ஃப்ளமேஷன் நடந்து எங்களுடைய செட் பாயிண்ட் எங்களுடைய மூளை தான் எங்களுடைய உடல் நிறையை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதனுடைய செட் பாயிண்ட் மாற்றி அமைக்கப்படும் ஆகவே உடல் நிறையை குறைக்க முடியாது ஒபியசிட்டி உடல் இந்த உடல் பருமன் வந்து மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும் எனவே கலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மட்டும் போதாது எந்த உணவை நிப்பாட்ட வேண்டும் எந்த உணவை எடுக்க வேண்டும் என்ற விடயங்களையும் நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த விடயத்தை தான் இந்த காணொலி மூலமாக நான் கூற வடித்தேன் கூற நினைத்தேன் என்னுடைய வேறு மேலும் மேலும் மருத்துவ காணொலிகளை என்னுடைய யூடியூப் மூலம் நீங்கள் பார்த்து அதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள முடியும் நன்றி வணக்கம்